Va a Morgulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi torniamo a parlare di quella playlist che tutti amano ma nessuno guarda Che è quella delle casate minori di tutte quante le regioni di Westeros Ragazzi, ragazzi, prima di cominciare Proprio personalmente, visto che rispondo sempre io a queste cose Mi sta venendo una crisi di nervi ma di quelle epocali Ragazzi, le abbiamo fatte le altre casate Andatevi a vedere la playlist, non uscitevene così dal nulla, ma non avete parlato delle casate della valle, delle casate della pietra di fiume, stanno lì, stanno lì i video ragazzi, c'è la playlist intera, stanno lì. Ma mancano solo quelli dell'altro piano che sarà il video successivo a questo, in questa playlist, e poi veramente abbiamo finito in quel caso. Ragazzi, è tutto lì, è tutto lì, Mi raccomando, prima di andare a commentare... Venite sul canale, iscrivetevi, lasciate commenti e mi piace, trovate nelle, nelle descrizioni anche i link per le nostre pagine social e per Patreon, lo dico inizio video che magari funziona meglio. Allora, detto questo, oggi parliamo della mia regione preferita, non per il caldo, ma perché ci sono le famiglie più cazzute di tutte, che è Dorn. Quindi oggi parliamo delle casate nobili di Dorn. Perché sicuramente lo saprete, Vittorio è fan dei Martell soprattutto, e i Martell sono la casata principale a cui abbiamo già dedicato un video, ma probabilmente se avete visto quel video già sapete che in origine i martelli non erano poi così forti nella regione, anzi tutt'altro, hanno iniziato a crescere come famiglia solo grazie all'unione con Nemiria e i suoi Roinar. Prima della grande forza dei Roinar, tolti i martelli c'erano altre famiglie importanti, in particolare i Dane, a cui abbiamo già dedicato un video che trovate sempre in quella playlist e quindi oggi li lasciamo da parte, e poi gli Ironwood. Gli Ironwood erano ufficialmente la famiglia più forte di Dorn eh, anticamente. E non, non che ora non siano un peso da 90 in realtà, però ovviamente hanno perso un po' di importanza. Gli Ironwood sono per l'appunto attualmente la famiglia più potente di Dorn, probabilmente dopo i Martell, e praticamente hanno costruito il loro castello facendo la loro fortuna, il castello si chiama Ironwood, come la famiglia, su, sulla strada delle ossa, e quindi hanno fatto pagare pedaggio per, le, per i secoli e si sono fatti una fortuna che, che è sempre una buona tattica, i frei l'hanno capito sì, loro difendono una delle sede principali di Dorne, accesso a Dorne quindi sono nati potenti e ricchi proprio per questo in pratica sono tra le famiglie più importanti effettivamente che si trovano a Dorne il loro simbolo è per l'appunto un cancello che sta a ricordare il loro castello e il loro motto è proteggiamo il passaggio proprio sono dedicati a sta missione loro proteggono il passaggio sulla strada delle ossa e anticamente si erano autoproclamati alti re di Dorn però in realtà non hanno mai dominato su tutta la regione anzi più o meno il loro regno comprendeva metà Dorn però già questo era più che sufficiente per autodirsi siamo i re più forti eccetera eccetera e tuttora oggi questo orgoglio di essere stati re in passato perdura nella, nella famiglia Ironwood perché si fanno chiamare sangue reale ancora oggi nonostante siano i martelli principali loro sono il sangue reale e mi immagino quando vanno a udienza al lancio del sole che, che eh, arriva sangue reale Lord Tizio Ironwood Perché poi loro sono il sangue reale Invece i martelli sono principi co Come se loro sono un gradino sopra Almeno nel, nella loro, nel loro orgoglio è, è patetica come cosa Però vabbè lasciamo perdere Parliamo invece di un'altra casata molto importante Purtroppo però senza una storia particolarmente ricca o densa Che è casa Fowler di cielo alto Che è praticamente una delle altre grandi casate della, di Dorn che non si sono mai inginocchiate assieme ai Dane proprio a casa da Ironwood. Loro, per esempio, come gli Ironwood, proteggono il passo del principe. Il loro motto è che io mi levi in volo. Sono stati, tra l'altro, una delle famiglie più importanti di Dorn subito ad allearsi con i Martell, quindi spesso e volentieri hanno combattuto contro gli Ironwood, non essendosi per l'appunto mai inginocchiati agli stessi, ma nonostante queste importanze, loro essere forse la terza, quarta famiglia più importante di Dorn, non c'è tanta storia da dire. Ed infatti ci sono varie storie molto carine, anche se macabre, che riguardano le casate di Dorn, ma sono relativamente recenti, perché risalgono o alla conquista di Egon o comunque alle guerre dorniane, quindi rispetto alle storie di mille, mille anni fa, queste sono di qualche centinaio di anni fa, e possiamo citarvi per esempio Casa Will, sempre della strada delle ossa, quindi vicini degli Ironwood, che possono vantare l'atto più infame della prima guerra dorniana, oh, grazie no. a Will di Will. Un lord molto... Un nome con... cioè un nome proprio... 
Cioè, Will di Will, che vuol dire? Tim e figlio di Tim. <ride> sì, sì, siamo a quei livelli. Ci sono sempre questi nomi che si ripetono. Sì. Mi fa ridere, però lui è un infame. I Will, per collocarli, sono una famiglia delle, delle Marche Dorniane. Noi sappiamo che le famiglie che vivono qui a confini, sia da una parte che dall'altra, tendenzialmente sono quelle che sputano fuori i lord e i guerrieri un po' più duri, un po' più crudeli, tutta quanta Westeros. E ma Lord Will di Will era tipo di più, perché lui si presenta un giorno durante la prima guerra d'Orniana al matrimonio fra John Caffaren e Ali Sockhart nelle tele della tempesta intenzionato a far macello. Ovviamente non era stato invitato ed è andato a finire abbastanza male perché il padre della sposa fu ucciso, il marito appena marito castrato e fu costretto a guardare mentre tutti gli uomini violentavano la moglie e tutte le ancelle, le quali subito dopo sono state poi vendute a uno schiavista di Mir. No? Non se rosse chi, non se rosse cosa. Cioè qua... E questo qui, Will di casa Will, con questo nome ripetitivo e ridondante, è lo stesso tipo che sempre durante la guerra ha catturato Oris Baration, quindi non proprio un tizio a caso. Deficienti. E non solo l'ha catturato, ma poi l'ha rispedito a casa senza la mano della spada, però... Quindi questo per fare capire la follia di questo tizio che ha seminato il panico e il terrore lì sulle Marche Dorniane. La cui fine vi abbiamo poi raccontato proprio parlando di questo brutto evento con Oris Barati, un poraccio. Molto meno macabri, ma decisamente più furbi, decisamente più divertenti da illustrarvi, sono i Toland. I Toland di Collina Fantasma sono una famiglia molto particolare, avevano anche il fantasma come simbolo dinastico prima di cambiarlo, dopo un evento particolare che è avvenuto durante la conquista di Egon, infatti il capofamiglia avrebbe sfidato Egon a singolar tensione però avrebbe anche mandato in avanti per combattere un suo campione però dovevano combattere in singolar tensione proprio per decidere le sorti della famiglia e di Egon a Dorn in pratica Egon ha accettato la sfida, si è presentato lui in prima persona con la sua Blackfire e in due secondi ha sconfitto il campione dei Toland peccato che subito dopo ha scoperto che il campione in realtà era il giullare di casa Toland e mentre lui combatteva la famiglia se ne era scappata perché a Dorn fanno così, lasciano sempre il castello vuoto e Targani rimangono là a guardarla è e... molto tipo Lupin, no? Loro c'era il tipo che faceva da diversivo e poi loro scappavano con la musichetta Lupin Lupin in questo caso Zenicata è... era, era Egon che sta là col drago a cercare eh sì, i toni intorno e questo evento praticamente ha cambiato un po' la, la fisionomia di casa Toland perché hanno cambiato addirittura il simbolo dinastico mettendo un drago che si mangia la coda come simbolo per questa beffa nei confronti dei veri draghi e addirittura i colori hanno, hanno, li hanno cambiati, hanno messo l'oro e il verde perché erano quelli che vestiva il giullare quindi forse è l'unica casata che ha un giullare come base del proprio simbolo dinastico questo... Io, io non mi sarei vantato così tanto, devo essere onesto Vabbè, però hanno preso in giro con il conquistatore, okay. è, una cosa, è una cosa importante no? comunque nel capitolo di The Winds of Winter dove vediamo Ariane viaggiare verso Capotempesta per incontrare noi tutti sappiamo chi a questo punto conosciamo anche, vediamo eh, il castello familiare dei Toland e conosciamo la piccola Teora Toland che è una ragazzina, una bambina che pare aver avuto un sogno in cui vedeva i draghi danzare e gente morire siccome noi sappiamo che probabilmente dei draghi danzeranno a breve nei libri quantomeno e gente morirà sicuramente molti pensano che questo sogno possa essere un sogno profetico di quello che verrà nel futuro dopo aver alleggerito il discorso un po' grazie ai Toland torniamo a parlare di gente pazza con gli Uller vi basti sapere che a Dorn si suol dire che metà degli Uller sono pazzi e l'altra metà sono pure peggio quindi non devono essere proprio il massimo e non a caso loro sono gli Uller di Hellholt, che già il loro castello ha un nome abbastanza infernale, il loro simbolo dinastico è abbastanza infernale, lo state vedendo, non a caso, ma tutto ciò fa riferimento a un evento del passato. Gli Uller era questa famiglia che era insediata in un castello vicino al fiume Brimstone, Brimstone è il termine arcaico e anche un po' esoterico oggigiorno con cui si indica lo zolfo, anzi le bracci infernali, volendo rimanere in tema, che era una famiglia andala che a quanto pare riuscì a invitare un bel po' di suoi rivali a casa 
per cenare insieme, per bere una birra, non lo sappiamo perché come riuscirono a invitare questi rivali a casa. Fatto sta che una volta dentro al castello questi rivali loro uscirono, sigillarono il castello e gli diedero fuoco uccidendo tutti quanti quelli che c'erano dentro, pur sacrificando il loro castello familiare, diciamo così, e, e quindi hanno fatto vedere le fiamme di Hellholt ai loro nemici. E la pericolosità di questi Uller è stata anche confermata durante la conquista di Egon e anche dopo, dato che, vi ricorderete, Renis, la, una delle due regine, è effettivamente morta lì nei pressi di Hellholt e tra varie teorie su quello che potrebbe essere successo alla regina, dato che il suo corpo non è stato neanche mai trovato, è proprio che possa essere stata presa dagli Uller, Uller e torturata da loro. Quindi proprio pericolosi, hanno ucciso un drago, ucciso una regina, a quanto pare. Ultima nota di colore! E poi di recente sono presenti nelle saghe perché la compagna, l'amante, la compagna di Oberyn e l'area la, Sand è una bastarda proprio di questa casa da qui. Che bello, ma non è ancora finito. Chiudiamo il video circa con i Corgai, l'altra famiglia di origine Andala che ha avuto la bella idea di tradi posizionarsi nel bel mezzo del deserto d'Orniano perché questi qua sono stati gli unici fortunati a trovare tipo l'unica oasi che sta bella grande un nel deserto un pozzo d'acqua nel deserto l'hanno trovato loro e ci hanno costruito il castello familiare Sandstone sono stati i signori del deserto cioè, intorno non c'è nulla Niente. sono solo loro e questi pure hanno fatto casini però un po' di tempo dopo rispetto agli altri perché stiamo parlando a questo punto del, del regno di Deron I il giovane drago che ricorderete aveva conquistato Dorn e questi qui in realtà si sono dimostrati molto uh, accoglienti nei confronti di Deron e i suoi uomini addirittura avevano ospitato in casa loro il Lord Tyrell dell'epoca che era sceso a Dorn per sedare un po' di rivolte e loro lo stavano addirittura aiutando in teoria in teoria perché questi Corgai sono molto famosi per i loro scorpioni <ride> quindi quando Lionel Tyrell come sua abitudine si andò a riposare il giorno in cui fu ospite dei Corgai nelle sale più importanti di tutte quando si mise sul letto e tirò la corda per chiamare la servitù, invece di arrivare alla servitù gli caddero addosso un centinaio di questi scorpioni ultra velenosi del deserto che lo ammazzarono. Mai dormire nei letti a baldacchino perché non si sa cosa ci può essere nascosto sopra. No, mai. E, e mai, essere, mai, mai andare a dormire in generale mai. perché se vi ospitano probabilmente c'è il barbatrucco tra castelli bruciati, letti pieni di scorpioni. Cioè che poi in mezzo a questi qua i più normali sono solo i martelli e i Dane. Sì, in realtà sì. Con tutti, tutti dei pazzi, pazzi fottuti. Vabbè. E in realtà ci sarebbero altri pazzi, però in realtà solo citati come nomi, come easter egg sostanzialmente. Perché come al solito in questo video vi ricordiamo che sì, ci sono altre 10.000 casate a Dorn, ma rimangono lì come nome, al massimo c'è il simbolo, sì. non c'è una storia, anche queste storie in realtà non sono mitologiche, ma sono abbastanza recenti. Volendo proprio citare qualche nome, sempre a livello di easter egg, c'è qualcosa? Eh, c'è Casa Dryland, una famiglia estinta con l'arrivo di Nymeria, <ride> che si trovava anche questa vicino al fiume Brimstone, quindi c'è degli infernali, e il... <ride> il cui ultimo re si chiamava Lucifer Vabbè. e vivevano nel castello chiamato Hellgate Hall, cioè sale cancelli degli inferi. Ah, Martin quel giorno si era letto la Bibbia. <ride> era andata eh. messa, non lo so. Eh. Quindi si è inventato addirittura che c'era il diavolo a Dorn. Vabbè, lasciamo perdere, il Però video appunto, si chiude qui. Là, oltre il nome non c'è no, nulla altro, altro evidentemente. Da veramente Martin voleva mettere Lucifero così a caso a Dorn. Perché? Così. Che Vabbè, poi tra l'altro perché famiglia Dryland e l'ultimo Eorf è diventato Lucifer? Chiama la famiglia Morningstar, chiama la famiglia Hellspawn, non lo so, è una cosa del genere. Vabbè, Vabbè. fare mezza citazione con Dryland così. Le terre secche. Vabbè. Vabbè, anche ci sta con Sì, me. ok, però Lucifer! E il video lo chiudiamo qui, uh, sappiamo che abbiamo anche quasi finito questa playlist, e manca sostanzialmente l'altopiano. Ma non sappiamo quando lo faremo, anche perché quello dell'altopiano è un video ricco di storie mitologiche in quel caso, lì si risale veramente a Gart Manover. E dobbiamo dire un figli. sacco di robe relative ancora all'altopiano, volendo anche i personaggi, che dobbiamo comunque ancora fare i paragoni fra tutti i Tyrell della serie che sono degli allocchi e tutti i Tyrell dei libri che sono un po' più insisti quindi, quindi vabbè 
Vedremo quando fare anche quest'ultima quest play chiudere la playlist con quest'ultimo video e poi sì, no, chiudiamo anche questa playlist di fatti con quel video lì. E oggi chiudiamo il video a questo punto con uh, i soliti sponsor, vi ricordiamo innanzitutto che abbiamo un Patreon, trovate il link in descrizione e trovate qui i nomi di tutti i Patreon che hanno già partecipato. Entrate nei ranghi dei guardiani della notte, bel pal di giovani. Siamo tutti guardiani della notte una volta che entriamo in questo Patreon e ovviamente ci sono vari reward. Però potete vedete. ancora far famiglia, tranquilli. Non... Sì, avete dei premi però non ci sono tutte le restrizioni non dovete stare lì a abbandonare i cognomi non potete tutto a posto tranquilli siete sposati va tutto bene e vi ricordiamo di dare un'occhiata anche a Pumpling, il sito che vende magliette e felpe come queste tra l'altro, siamo brandizzati perché a novembre ogni settimana cambiano e mettono una promozione nuova quindi, quindi c'è sempre il codice sconto Stannis qui, eh, mi che, raccomando che si somma tutte le promozioni però ci sono anche le promozioni quindi mi raccomando ragazzi per sostenere sia noi che Pumpling perché noi stiamo registrando questi video che è il 31 ottobre ma non sappiamo bene cosa sta succedendo nel mondo nel momento in cui sta uscendo sì, questo infatti, video quindi... Potrebbe essere finito il mondo, questo video non lo vedrete mai, non lo sappiamo, però noi intanto e continuiamo no, a registrare. Un dia, adesso. Valardo Eris.